നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റില് എങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതോടൊപ്പം ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ട്രവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ഇൻസെർഷൻ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു നോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇൻസെർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആൽഗുരിയത്തിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ നോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ്സ് അഡ്രസ് ഇൻ ടെമ്പ് ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ അഡ്രസ് ടെമ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നോക്കി ഞാനിവിടെ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഡേറ്റ പാർട്ട് അഡ്രസ് പാർട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിന് ഞാൻ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിന് അതാ ഞാൻ ടെമ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പോയിന്റിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ടെമ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരു ഡാറ്റയും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ലിങ്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോഡ് നോഡ് യൂസിങ് ടെമ്പ് എന്താണ് സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ലിങ്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോഡ് യൂസിങ് ടെമ്പ് ഈ നോഡ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റയും അഡ്രസ് പാർലിൽ നള്ളും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നള്ള് എന്തുകൊണ്ട് ടെമ്പിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ നള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നോട്ട് കേട്ട തൽക്കാലം പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് നള്ളാണ് ഓക്കെ അഡ്രസ് പാർട്ട് ആദ്യം നള്ളായിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റേൺ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നോഡ് പൊസിഷൻ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ദ പോയിന്റേഴ്സ് പ്രീ നോഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നോഡ് എന്താണ് അതായത് പി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമുക്ക് പുതിയ എലമെന്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നോക്കി ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റില് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു എലമെന്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് തന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് പി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒപ്റ്റേൺ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് അറ്റ് പൊസിഷൻ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ അതായത് നമ്മൾ നോട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പും അതിന് ശേഷവുമുള്ള നോഡുകളുടെ അഡ്രസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണം അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അഡ്രസ്സ് പ്രീ നോഡിനകത്തും അതിനുശേഷമുള്ള അഡ്രസ് എവിടെയാ പോസ്റ്റ് നോഡിലും സേവ് ചെയ്യണം നോക്കൂ അതായത് ഇവിടെയാണ് നോഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പി ഒ എസ് എവിടെയാണ് അപ്പം ഒപ്റ്റേൺ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നോഡ് അറ്റ് പൊസിഷൻ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നോഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് എന്ത് വരുന്ന പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എടുത്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പ്രീ നോഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രീ നോഡിൽ എത്ര വരും പ്രീ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രീ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രീ നോഡിലേക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എത്രയാ ഈ നോഡിന്റെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിന് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു പ്രീ നോഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിന് ഞാൻ പ്രീ നോഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്താണ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റേൺ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ പോസ്റ്റ് നോഡ് അതായത് അതിനുശേഷം എവിടെയാണോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷമുള്ള നോഡിനെ എന്ത് പറയുന്ന പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള നോട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് നോട് എന്ന് പറയുന്ന നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രീ നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ പോസ്റ്റ് നോടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ഇതാണ് പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ അതിന്റെ അഡ്രസ് എത്രയാണ് മൂവായിരം അത് എവിടെ
ആ കണ്ടന്റിനെ ആ കണ്ടന്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ നോഡിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ്ണിന്റെ ലിങ്ക് പാർട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ഈ അഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പി ഒ എസ് പ്ലസ് ഒണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമാണ് അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നോഡിന്റെ എന്താണ് അഡ്രസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ എടുത്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ്ണിന്റെ അതായത് പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡിന്റെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ലിങ്ക് പാർട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ പ്രീ നോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കിയേ ഈ പ്രീ നോഡിൽ എത്ര ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് എവിടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടേക്കല്ലേ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടേക്കാണ് ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ഇവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂവായിരം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ ലിങ്ക് പറഞ്ഞ എത്രയാ ഉള്ളത് മൂവായിരം അല്ലേ ആ മൂവായിരം മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എത്ര വരും ഈ ടെമ്പിനകത്തുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും എന്ത് വരുന്നു ടെമ്പിനകത്തുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരുന്നു ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ടെമ്പ് പുതുതായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോഡിന്റെ കണ്ടന്റ് അഡ്രസ് എവിടെ ഇരിക്കുക ടെമ്പിൽ ആ ടെമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനെ എടുത്ത് പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ്ണിന്റെ എവിടേക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ്ടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീ നോഡിൽ എത്ര ഇരിക്കുന്ന പ്രീ നോഡിൽ പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് പ്രീ നോഡിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് എവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് നോഡിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് പി ഒ എസ് പ്ലസ് ഒണ്ണിന്റെ എന്താണ് പി ഒ എസ് പ്ലസ് ഒണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് നോഡിൽ ഇരിക്കുന്നു പി ഒ എസ് പ്ലസ് ഒന്റെ അഡ്രസ് മൂവായിരം ആണ് അത് പോസ്റ്റ് നോഡിൽ ഇരിക്കുന്നു പി ഒ എസ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെയാണ് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തത് പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒന്നും ഇതിന് ശേഷം ഉള്ളത് പി ഒ എസ് പ്ലസ് ഒണ്ണുമാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ടെമ്പ് ഇൻ ടു ദ ലിങ്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോഡൽ പൊസിഷൻ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ആ ആ പുതിയ നോഡ് ആ നോഡിന്റെ ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുന്ന മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ നോഡിന്റെ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിന്റെ ലിങ്ക് പാർട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പ്രീ നോഡിന് അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവായിരം ആയിരുന്നു ആ മൂവായിരത്തിനെ മാറ്റി തന്നെ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മൂവായിരത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടേക്ക് ഏത് വരുന്നു ഇപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പിനകത്തിരിക്കുന്ന മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് എടുത്ത് എവിടെ വയ്ക്കുന്നു ടെമ്പിനകത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനെ കണ്ടന്റിനെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പി ഒ എസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവായിരം ആയിരുന്നു അത് മാറിയിട്ട് എത്രയായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഇനി എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എവിടേക്കായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഡ്രസ് ഉള്ള എന്താണ് ആ നോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഡ്രസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളത് അതായത് ഈ സാധനം നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡ് അപ്പൊ ഈ നോഡ് രണ്ടാമത്തെ നോഡ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് എവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് എത്രയായിരുന്നു നാൽപ്പത് സോറി കണ്ടന്റ് നാൽപ്പ
ഇവിടെ മൂവായിരം വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് മൂവായിരമായി മൂവായിരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് മൂവായിരം എവിടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂവായിരം പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഉള്ള നോട്ട് ഉള്ളത് അവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയല്ലേ ലാസ്റ്റ് നോട്ടിലല്ലേ പി വൈസ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ നോക്കിയേ മൂവായിരം മൂവായിരമാണ് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് മൂവായിരം ഉള്ള അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു നോഡിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത എന്താണ് നോഡ് അതിന് ശേഷം കിട്ടിയ നോഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ നോട്ട് രണ്ടായിരത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് ഒന്നാമത്തെ നോടിലെ കണ്ടന്റ് ഒന്നാമത്തെ നോടിന്റെ അഡ്രസ് എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരമായിരുന്നു അതിലെ കണ്ടന്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഡ്രസ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ ഇത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നോഡിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡേറ്റ മുപ്പത്തിനാല് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂവായിരം ആയിരുന്നു ആ അഡ്രസ് പാർട്ടിലെ മൂവായിരം എന്ത് ചെയ്തു മാറിയിട്ട് അവിടെ എത്ര വന്നു പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ പുതുതായി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത നോട് പുതുതായി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എവിടെ വന്നു അതായത് പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് ഏത് വന്നു പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡിന്റെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത നോഡിന്റെ എന്ത് വന്നു അഡ്രസ് രണ്ടാമത്തെ നോടിന്റെ പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ വന്നു അതായത് പുതുതായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത നോട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എത്രയായിരുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരുന്നു അതിനെടുത്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ നോടിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു പിടിയിട്ടിയാലോ പുതുതായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത നോട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എടുത്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒന്നിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്തു പുതിയ നോട് ക്രിയേറ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇവിടെ നല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമുള്ള പി ഒ എസ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തിന് എടുത്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആ പി ഒ എസിലെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതായത് അപ്പൊ മൂവായിരത്തിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു പോസ്റ്റ് നോഡിൽ ഇരുന്ന മൂവായിരത്തിന് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് നോഡിലെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തിന് എടുത്ത് ഈ മൂവായിരത്തിന് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മൂവായിരം വന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവായിരം എവിടേക്കാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് മൂവായിരം അഡ്രസ് ഉള്ള നോഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്തു നോക്കിയേ പുതിയ നോട് ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഐറ്റം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നോഡിനെ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് നോഡുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നോട് ഇതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ എത്രയുണ്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരമാണ് അത് സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ നോടിന്റെ കണ്ടന്റ് ആയ ഒന്നാമത്തെ നോടിന്റെ ലിങ്ക് അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ നോടിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഡേറ്റ പാർട്ടി മുപ്പത്തിനാലുണ്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് മൂന്നാമത്തെ നോടി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ നോടിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ മൂവായിരം ഉണ്ട് അത് നാലാമത്തെ നോട്ടിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ നോട്ടിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ എനിക്ക് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു നോഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നോഡിനെ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് പി ഒ എസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി ഒ എസ് പൊസിഷൻ ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പി ഒ എസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്താണ് നോക്കി ഈ എലമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റേൺ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ
കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് നോഡ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് നോഡിലെ കണ്ടന്റ് എവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് നോഡ് ഇൻ ദ ലിങ്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ അതായത് പോസ്റ്റ് നോഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ എടുത്ത് എന്താണ് പി ഒ എസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ലിങ്ക് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് നോഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ എടുത്ത് പി ഒ എസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാൽ പി ഒ പോസ്റ്റ് നോഡിലെ കണ്ടന്റ് മൂവായിരം ആണ് അതിനെടുത്ത് പി ഒ എസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഇതാണ് പി ഒ എസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ എന്താണ് അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ട് അതിനെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവായിരം ആക്കുന്നു ഈ നോഡിന് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ നോഡിൽ പ്രീ നോഡ് വെച്ചാണ് ഈ നോഡിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ നോഡ് എത്രയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഉള്ള ആ നോഡിലാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത് ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ നോഡിന്റെ ഡേറ്റ പാർട്ടിൽ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ എത്രയായി മൂവായിരമായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോട് എവിടേക്കായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്ന നോട് ഉള്ളത് അവിടേക്കായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ നോടല്ല എവിടെയാണ് ഇതാ ലാസ്റ്റ് നോടല്ലേ പി ഒ എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പൊസിഷൻ അല്ലേ മൂവായിരം അഡ്രസ് ഉള്ള നോടുള്ളത് നോക്കിയേ ഇത് മൂവായിരം ആണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ് പാർട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാന നോട് പി ഒ എസ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ നോടിന്റെ അഡ്രസ് എത്ര മൂവായിരം അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഇവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നോടും ഇവിടേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നോക്കിയേ മൂവായിരം എന്ന മൂവായിരം ലാസ്റ്റ് നോട്ടിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചെപ്പം എന്താണ് ഫ്രീ ദ നോഡൽ പൊസിഷൻ പി ഒ എസ് പി ഒ എസ് ഉള്ള നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീ ആക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പോകും നോക്കിയേ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാന നോട് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവസാനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നോട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡിലീഷന് ശേഷമുള്ള ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ഇതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോട് രണ്ടാമത്തെ നോട് മൂന്നാമത്തെ നോട് നാലാമത്തെ നോട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന നോട് ഇതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡേറ്റ പാർട്ടിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ നോടിന്റെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് തന്നെ അതിന്റെ ഡേറ്റ പാർട്ടി എത്രയുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലുണ്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അതിന് ശേഷമുള്ള നോട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന നോടിന്റെ അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പി ഒ എസ് മൈനസ് ഒന്നിലേക്ക് വന്നു അതാ നോക്കി ഇതാണ് നടക്കുന്ന നോട് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഡിലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷമുള്ള നോട് ഏതാണ് ഇതല്ലേ ആ നോടിന്റെ അഡ്രസ് എത്രയായിരുന്നു മൂവായിരമായിരുന്നു ആ മൂവായിരം ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ നോടിന്റെ അഡ്രസ് സ്പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം അത് ലാസ്റ്റ് നോടിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് നോടെങ്ങാട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് നല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന കാര്യം അത് എവിടേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരു നോടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു ട്രവേഴ്സൽ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻസെഷനും ഡിലീഷനും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പുഷ് പോപ്പ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യൂവിനകത്തുള്ള ഇൻസെഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസും കൃത്യമായും പഠിക്കണം താങ്ക്